Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Aquí estoy con otra clase de español. Всем привет и с праздниками. Меня зовут Ольга, это Prime Lang. И сегодня я, приготов... я приготовила для вас еще один урок испанского. Сегодня мы рассмотрим такой важный и полезный глагол, как ir, идти, ехать. И в испанском этот глагол особенно часто используется. И э, вы увидите сейчас, какой он полезный, потому что мы его используем не только для того, чтобы говорить о том, куда мы собираемся, куда мы идем, да, но и о том, что мы собираемся делать. Эта конструкция будет немножко похожа на to be going to в английском, и во французском тоже есть такое время с глаголом але идти, но в испанском оно прям постоянно используется для передачи будущих действий, особенно в разговорной речи, само будущее время используется довольно редко. Ну и... Наверное, важно сказать, что э, глагол ir – это еще, еще один э, неправильный глагол в испанском из серии прям очень неправильных глаголов, которые сильно меняют свою основу. Как я вам обещала в начале, их не так много, но э, вот ir – один из них. Мы уже с вами рассмотрели ser, tener, и сейчас рассмотрим ir. Итак, сначала его спряжение. Yo voy, tú vas, él, ella va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas van. Еще раз прочитаю спряжение. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Um, теперь... Посмотрим, рассмотрим название некоторых мест, чтобы использовать этот глагол. Мы должны знать, куда мы можем пойти, как сказать по-испански, куда мы хотим пойти. Да? И здесь нам важно понимать одну вещь, еще одну небольшую деталь в испанском. После глагола «ir» мы будем использовать предлог «а», это предлог направления «я иду куда-то». И э, вот когда после предлога «а» стоит определенный артикль «l», эти два маленьких слова соединяются, и у нас получается такая форма «al». То есть вместо того, чтобы говорить а l мы говорим «al». Это с мужским родом. С женским родом ничего не происходит такого. Э, так. так, какие места могут нам понадобиться? «La piscina». Это бассейн. Я бой, а да пистина. Я иду в бассейн. Ла иглесия. Церковь. Я бой, а да иглесия. Теперь э, мужской род, и вы увидите, что здесь используется форма аль, как я и говорила. Банко. Банк. Эльва. Альбанку. Или просто ва альбанку. Он идет в банк. Сине – кино. Альсине – тоже мужского рода. Вамос – альсине. Идем в кино. Бар – эль бар мужского рода. Байс – аль бар. Вы идете в бар. Реставранты – эль реставранты – ресторан. Ван – аль реставранты. Они идут в ресторан. Центро – центр. Эль-центру, вамос, аль-центру. Мы идем или едем в центр. Меркадо. Это рынок. Немножко похоже на слово маркет, если мы посмотрим, да, супермаркет, супермеркадо. Ту вас аль-меркадо. И у нас есть выражение каса, точнее слово каса это дом, домой. Это как небольшое исключение, как и... В английском тоже в этих конструкциях не используется артикль. Мы говорим просто «акаса». «Ой, акаса, я иду домой». И когда мы хотим сказать «я иду к кому-то», например, «я иду к Анне», «я иду к Пиле», будем тоже использовать слово «каса». «Ой, акаса де Анна». Так. То есть вот мы можем сказать уже 
что мы куда-то идем по-испански. И теперь, как я говорила, мы можем использовать этот глагол также, чтобы э, говорить о, о будущих действиях, о том, что мы либо собираемся делать, либо будем делать. Э, мы уже рассматривали, должны помнить некоторые глаголы на испанском, мы сейчас их активно будем использовать, э, ну и добавим еще несколько. Вот такие. Десконсар – это отдыхать. Десконсар, пасеар – это гулять, пасеар, вьяхар – путешествовать, вьяхар, и дормир – это спать, дормир. Как мы используем всю конструкцию? Нам нужен глагол ir и предлог а основа. Дальше ставим инфинитив, и тогда это будет значит «я собираюсь» или «я буду» что-то делать. Например, voy a descansar. Я буду отдыхать. Вас a dormir. Ты будешь спать. Или вопрос то же самое. Да? Вас a dormir. Ты будешь спать. Давайте вспомним еще некоторые глаголы, которые у нас уже были. Например, работать. Работать. Трабахар. Vamos a trabajar mucho. Мы будем много работать. Estudiar. Учить. ¿Qué vas a estudiar? Что ты будешь учить? Leer. Читать. Mi hermana va a leer. Mi hermana va a leer. Моя сестра собирается читать. Ну и прежде чем закончить сегодняшнее видео, как всегда, сделаем небольшую практику. Потренируемся, во-первых, попрактикуем места со значением глагола «идти», а потом перейдем и к, ко второму значению, значению будущего действия. Итак, мы идем в кино. Vamos al cine. Um, Пили идет в банк. Пили va al banco. Um, мой сын идет в бассейн. Вспомним заодно и родственников. Да? То есть можно уже очень много чего сказать, используя то, что мы с вами выучили. Ми ихо ба а ля писина. Я иду на базар. Бой аль меркадо. Вы едете в центр? Вайс аль центро. Отлично. А теперь перейдем к действиям. И попробуем сказать такие предложения. Я собираюсь почитать. Бой алиер. Мы будем путешествовать. Vamos a viajar. Ты будешь работать или отдыхать? Вас а трабахар о дисконсар. Вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте практиковать ваш испанский, который должен становиться все лучше и лучше. И думаю, что если вы его учите вместе с нами, то в новом году 
вы должны сделать просто огромные успехи. Всех с праздниками. Ставьте лайки, пожалуйста, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Астарвейлу!